Atimeti na dada nyumba mzee mkubwa. E bwana hapa ni sehemu inayofuata kutokea pale tulipoweza kuishia katika sehemu ya tatu na hapa ni sehemu ya nne katika picha safi wanaita The Return of Revenge. Aiko ni kutoka ndani ya The Great Movies Productions sambamba kabisa na wakali kibao kutoka pale nyingi za Tanzania. E, tuko na Lugi the Great kutoka pale Mwanza maana msikitini sambamba kabisa na Tanganyika stand ya zamani. E, lakini pia tuko na mkali wada unaweza kumita Adonai Studio ambayo anapatikana Kabu Mbea. Arazili kufanya fresh bila kumsoo pia Dickhead Zone kutoka Mrijo Chini la Chemba. E, katika tola kondoa pamoja na kitato pale Baba la Baba anazidi kukimbiza ile kinoma noma baba. E. E bwana hapa ni sehemu ya 44 katika picha safu wanaita The Return of Revenge sambamba kabisa I am the Alpha King baba nao e goma linazidi kusonga mbele goma linazidi kula namba kinoma noma baba haya u E bwana mpango ni kuhakikisha kwamba hao watu wanaweza kupatikana kwa gharama yoyote ile E, upigwe msako mzee kila kona kila chocho kila mtaa Sasa wakati huo mzee mkubwa alikuwa uko sehemu na Anachukua information fulani sio kwamba alikuwa amekuja kwa ajili ya kuweza kupata chochote kitu hapana. Bali alikuja hapa kwa sababu anafahamu hao wataalamu waga lazima ufike mitaa hii. Sasa wanaambiana kwamba baada kuweza kuuza siri nimeweza kupata nafasi. Kwa lazima tuhakishe kwamba kila kinachoweza kuendelea tunaweza kupeleka kwa kiongozi. Kumbe anaweza kumibia siri alikuwa si mwingine bali ni mtaalamu anaweza kumita Dongwen Bin. Na Dongwen Bin nimekuja hapa akiwa ame jibadilisha muonekano wake kiasi fulani ana na vindevu ndevu fulani hivyo kimcheki uweze kumfahamu. Ni mjodo ni somo somo. Ni wetu bwana kuweza kuvuna pesa. Wakati wao kuweza kupiga pesa ndio hapa maana Uongozi unaweza kuwalipa vizuri. Tena kwa sasa nasikia kuna vikosi ambavyo vimeandaliwa sisi hatutokuwa na kazi kubwa. Yaani kazi yetu sisi itakuwa ni ndogo tu. Kwa msingi mkubwa na kuhakikisha kwamba tunakuwa wanyenyekevu watifu kwa mheshimiwa. Ya kwamba alichoweza kuediwa ni kwamba wataweza kulipwa vizuri, watapoa pesa nzuri. Lakini msingi mkubwa ni kwamba taarifa zote wanazoweza kuzipata basi ziweze kufika kwa kiongozi kabla kufika sehemu yote. Ha, sasa mzee mkubwa ameshaligundua hilo. Ya kwamba kumbe tayari ameshaweza kujulikana na kila kitu kiko mezani majeshi yameshaandaliwa kutosha kuhakikisha kwamba wanaweza kushambuliwa na yote na yote ni kwamba wameshafahamu yuko pamoja na Little Dragon Girl. Talamu anatoka namna hiyo. Kimcheki viwezi kumzania lakini tayari ameshachukua zake information alizokuwa anazihitaji. Sasa ni kuweza kusonga mbele. Kimcheki viwezi jua kama ndio ile Dong Wenbin. Kajibadilisha. Sasa tunatoka huko tunakuja upande pili kwa mzee mkubwa anaweza kumuita Mr. Yoshino. Baba la baba. Mzee mkubwa mzee mukulu. Anasema kwamba nachokiona sikielewi kikoje. Maana nilitegemea kwamba watu watu poa nafasi ya kupumua. Lakini bado nazidi kupata muda. Akisha kwamba wanaweza kuwapanga wale wanajeshi ili tuweze kuwakamata watu haraka wasikanavyo. Wakisha kwamba wanaweza kuwapanga watu wao vizuri katika sehemu husika ili kuweza kufikia malengo ambayo walikuwa wanahitaji kuweza kuyafika. Talabu wanagonga nyama tu. Kujudawa jali zamiyanga. Ni dada ni dama ya. 
我老娘在家里头。放心好了，都。Sasa sabara kwanza kuvalisha na mingu ya leo kileo kimana kendo nini? Yeah. Akambia tulia ivo ivo, anu kiva kawai da apa? Kujio pa? Ni wimbo taifa kamata kamata. Sasa ili au mamba siwezi kutokea, we vunga ivo ivo ulivo. Toto kiki ya mipigi ya mzee mavazi fulani utasema ni kidume Na hola Urafanyaje? Mazaki kukuvuta ka Kakitamba hako wanavunga kama vile ni mgonjwa Kakakitamba kwenye puu hapo Lala Sasa nyumbani huku Alikuja mzee mkubwa alikuwa na mazungumzo kidogo na mtoto wa kiki Vipi mbuno mkuja saizi? Kibara Anasema kwamba mamba amesha vurugika huko. Kuna maana gani kusema hivyo? Yaana sema kwamba operation nzima sidhani kama itakwenda vile tulivyoweza kutegemea kwamba itakuwa. Maana tayari ya watu wameshabadilisha mpango wote. Ina maana kwamba japo wameshaweza kubadilisha mpango aliyokuwa nao mwanzo. Na sasa hivi kinachoenda kufata mzee ni hatari. Aizi fungua mlango. Ili kuhakisha kwamba mambo aweze kukaa vibaya. Lakini tayari ameshaweza kupata taarifa kwamba mambo hayako sawa. Ima. Jianjing, chu da shi le. Zanme jia ya, bei shi bei ge bei shang le. Ni biao ge. Ah, na suma min ta semaje sasa. Mwanangu sasa hivi ameisha kuwa mkimbizi na tafutwa kila mahali. Biao ge ta jian zi you tian xiang yi ding mei shi. Taarifa zilizoweza kusambaa ndo hizo ni kwamba. Dong Wenbin. Anatafutwa na majeshi ya Kijapani. Hicho ndo kitu kilichokuwa kinamfanya mama mwanzo asitake mtoto wake aweze kuingia huko. Amaisha kuweza kuishi kama mkimbizi angalikuwa mtu na kwenu. Mama alikuwa hataki kabisa. Sasa huku kuna checkpoint. Kwa hiyo unapoweza kupita hapo inabidi kwanza ukaguliwe. Anambu mtoto wa kike ana ugonjwa wa mlipuko. Kwa hiyo Nahitaji kuweza kumpeleka nje kidogo akapate matibabu. Sela. Nakuwa la, nakuwa la. Ah, pita. Kapata na fasa kuweza kupita. Lakini pembeni kumbe kuna mpambe alikuwa na chungulia. Akaone ingome isishie hapa. Emgoja afatilie kwa makini. Aweze kufahamu ni wapi ambapo wa watu wanaelekea. Akisha jua ni wapi anapoweza kufika ni rahisi sana kuweza kuchukua na jeshi na kuwapeleka kuweza kufanya ambush. Alipiga kwanza simu. Tajua. Akaambia mheshimiwa. Mm. Nimemwona Dong Wenbin akiwa pamoja na mtu mwingine wanakatiza kwenye boda huko. Wanapita kwenye hizo checkpoint. Mzee mkubwa anasema kuna shida. Alitoa taarifa kwa kijana wake kwamba huyu mtu kwa sasa anaweza kutoka nje. Kuna sehemu itakuwa naelekea. Kwa inabidi aweze kufuatiliwa huko huko haraka uzikanavyo. Hakuna kumpa nafasi. Ya kuelekea sehemu yoyote mtaalamu anaweza kumuita Dong Wenbin. Ni kudili naye sahani moja mzee. Alikuja mpaka hapa. Hii sehemu ilishoweza kuandaliwa muda mrefu. Napoweza kutazama hapa inawekana pajatumika mda mrefu Maana kuna vumbi vumbi Talama kaingiza mkono kwa hapa kasogeza kile yale majani Arasema hapa kuna semu hapa Alikuwa meifadhi tzilaza kutosha Woki cheki hivi unaweza kuona kama vile nisemu ya kuifadhia maua lakini kumbe ni sehemu kwa ajili ya kuweza kuhifadhia silaha kwa kitaalamu wanasema ni aseno. Hala. 
Wanajeshi waliandaliwa wa kutosha kuhakikisha kwamba wakienda ni jino moja afe kipa afe beki lazima waweze kuamaliza wapuuzo kubwa masumbua muda mrefu leo ndo arobaini yao Aina matanga hiyo mzee Mapigo ya bomu inaishia huko huko Yameandaliwa mabomu ya kutosha baba. Hii kienda kupigwa hii. Ni kambi nzima inasambaratishwa mzee. Hawa ni mabomu ya kitaalamu ambayo anaweza kutumia nyuzi. Yaani unajua kabisa kwamba ni keka nyuzi fulani ngoma ikipigwa inaenda kutoa same fulani. Nadhani anaitwa canopy. Haya kwenye kuingiza mabomu yake ukikosea ni kwamba unakatwa mkono mazima. Yaani namna kuingiza mabomu kwenye hizo mashine ukiingiza vibaya ni kwamba mkono unabaki huko. Yaani unafanya kuchomeka afu unarudisha mkono chap. Wataalamu wanaelewa wataalamu hayo mambo. Sasa eh. Kazi itafanywa mzee. Wako vijana wawili. Uncle Longson. Wakaja au maninja baba. Ye 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 ye. E bwana ni moto, e bwana ni faya. E bwana ni atari. Au maninja ni kwamba wako vizuri, ma expertise wa kufa mtu baba. Oh. Sasa kinachokwenda kutokea huko sifahamu ni kitu gani. Isipokuwa inaonekana kwamba ni ambush ya kufa mtu. <laughs> Uncle Long sana alicheka mno. Akutegemea kwamba watu wameweza kujipanga kiasi hichi. Ah! Ni... Sasa anakuja huko anashangaa vipi? Mbona mnatuzuia kuingia huko ndani? Yaambia ndo hivyo. Ni amri tutawafumua eti. Hivi nyama mnanifahamu mimi ni nani? Wewe ni nani na usuni nini bwana? Lazima tuweze kukagua mizigo yenu. Mnakagua mizigo ya nani? Hebu yeah, naomba mnipishe. Wewe acha bana. Toto hakiki ni mkorofi tu. Ajuaje hata kubembeleza. Wakati huo majeshi yanakuja yakiwa sambamba kabisa na maninja. Wo 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 wo. Ma expertise ninja. Samura. Wewe Ni msafara. Watu wanapiga kuata. Chaka mchak, chinja, Adim Selema. Ardhi kwanza inalalamika mzuri unasikia tu ni ki ki ki. Wanaume waloshiba wanakanyaga hapo juu. Atari. Eh, sambamba na simba. Basi libidi mzee mkubwa kuweza kuweka mambo fresh ili wapate nafasi ya kuingia huko ndani. Haina haja kuweza kuwabembeleza bwana. <coughs> Binti ni mkorofi mkorofi ajuage mambo kama haya yanatumiaga sometime busara. Kauli yako inaweza kufanya ukaingia popoto kafanya chochote. Wakati wa huko walikuja kutega mitai hapa maana wanajua kabisa. Hapa wako kwenye engo usika. Hai. Zikapigwa ngoma hizo mzi. Watu hapo mtaani ni wiwi. Na kwamba ilikuwa ni kanyaga kanyaga. Watu so kukanyagana huko baba eh. Fumu fumu. Ni mabom kwa mabom kwa mabom bom. Oh dadi. Watu walifumuliwa. Watu walifumuliwa kino.